。副总，今天之内把这家公司全部收回。没事，走。既然是来相亲的，那我们就直说了吧。你对我有什么要求吗？我嘛，对你也没什么要求。我妈说了，希望你尽快给我生两个儿子。还有，你好像是开书店，一年赚多少？十来万吧。这样，你把工作辞了，下个月开始我们。看、嗯、我冒昧的问一句，您工资多少？七千呀。你这么看着我，我跟你可不一样。我事业编，工作稳定，不像你，经济一不好呀，你就得失业。啊，对了，介绍人说你们家好像有房子是吧？这样，结婚前呀，我想让你在房产上写上我的名字。你看，我妈养我那么大也不容易，是吧？哎，结婚之后呀，我想把她接来跟咱们一块儿住。反正你以后也没工作了，你就在家呀，一天给她做个四菜一汤。打住！你要是来相亲的，那我们就聊点正经的；你要是来许愿的话，那我建议你去找庙里的王八。嘿，你什么意思？啊？你不看我是什么身份？我事业编，要不是看你们家是主子，我能看得起你？我前女友胸大腰细，比飞机场好了一万倍。去你妈！我，你有病是吧？来，咱来比划比划。哦，好男不跟你斗，真的好帅。没事，彩彩。哦，嗯，没事没事。你认识我？哟，这不咱们新转来的校草吗？没事，看见你这脸就烦。实话告诉你，咱们俩收了钱，有人要弄你。今儿遇上咱们哥俩，算你小子倒霉。住手！啊谢谢，不用谢，你应该是我们同校的学长吧？你下次注意不要走那条路了。那我先回家了，拜拜。好，拜拜。谁操你？那样子，他根本就不记得我。<笑>我也是归冠的，比你大两届。学长啊！多谢学长，英雄救美。金灿灿，你出息了，不相亲就算了，这次还敢打人？妈，你也不看看我找的都是什么文化人才？谁叫你不动作快点儿？现在相亲市场上都是这个质量，我上哪儿给你找又高又帅的去？又高又帅嘛，我知道是你。嗯，那个妈，我现在有点急事，回头再跟你说啊。学长，你女朋友？女朋友倒是没有。那你介意立刻找一个吗？我还你放心，我们这是公平交易，童叟无欺。我租你做我的男朋友，为期三个月，报酬不会低，而且绝对不会打扰你的私生活的。怎么样？那，不如直接闪婚吗？啊？好，那个，我正好最近比较缺钱。缺钱？租的，而且家里催婚催的比较紧，不如咱们。直接一步到位，说的好像也有点道理。走，王先生，先生，您的车钥匙。嗯、五十级，学长，你不是缺钱吗？这个找朋友借的。做过保时捷呢
，这好吃做起来确实挺舒服，有个富豪朋友挺好。要不我把我那个朋友介绍给你？不，不用了，不用了，我可搞不定有钱人，你哥哥都色眯眯的，说不定我贪图本小姐的美貌呢。叔<笑>叔，你没事吧？没事，没事，你说的对。要不咱俩先去把证领了，哪个爹的男人你自己。得嘞，结婚去喽！局长，以后我会好好对你的。还请多多指教。对了，老婆，咱家住哪？<笑>怎么了？那个，嗯，住在路口小区。局长，你可以不用叫我老婆。现在又没有别人，是提前练习，免得被咱爸妈拆穿。也有道理，爸妈那俩真的很不过学长、嗯，我们既然结婚了，那是不是就要住在一起？全部了。嗯嗯学长，你先等我收拾一下啊。哦，好。学长，你先等等啊。哎。去地摊上给我买几件衣服。啊，地摊上，副总，您这是要干什么？我刚问你，别问。记住，以后你就是我老板，我是给你打工的。老，你说在玩 cosplay 吗？滚蛋！副总，谁是副总？这位是我老板副总。哎、对，呃，有点事儿来找我。哎，副总，你要不要进来坐着喝杯茶？明天吧，我就去。当。学长，这就是我家了。特特，你好贤惠。学长，嗯，这几天就先委屈你一下睡客厅了，等过几天我有钱了，给你买一张床。那，跟你一起睡也可以吗？你你说好了的。逗你玩的。啊<笑>、哦，那就好，那就好。那我们出去吃饭吧。家里有菜吗？我会做。真的吗？嗯。好，厨房在那边。那就辛苦你了，学长。好。啊学长怎么了？没事吧？没事，就撑动着呢。啊，好，你你呢？上，来。哇，这看起来像五星级大厨的水平。<笑>怎么了？来，就是看起来有点狼狈。你快吃吧，我快饿死了。我找不到河。好好吃啊，学长。搞了一天没吃饭，肯定很饿吧？赶紧多吃点。不是他的，这么闲你怎么不跟我说？没关系啊，我做了这么久，也应该给你个面子嘛。不是吧？这这这可是我的初吻！好厉害啊！真有点饭，走，给青云吃好吃的。局长。
。我有个朋友是这个东西，我给你买。那也不行，打折也很贵的。他的，你确定这是给人吃的？学长，你不会没吃过螺蛳粉吧？哎呀，螺蛳粉虽然闻着臭，但吃起来可香了，你快尝尝。真的？嗯，好好吃，我快尝尝。怎么样，好吃吧？还不错。<笑>我等你吧。好啊。来。哈哈哈哈哈！长，你竟然不会骑单车啊？我这个车跟我有点不太适合。没事，我会骑，我来载你。你载我？上来吧。死就死吧。走好了，走喽！学长，你什么？啊！臭、啊啊、丫头，切菜不长眼呐！对不起，对不起。哎，这不是金灿灿吗？王婶，你没事吧？没事，没事。你嘴里这帅哥是谁呀、啊？他们哦。知道了，知道了，男朋友是吧？他挺精神的，难怪你妈说你不肯相亲，原来你是闷声发大财了。谢谢我一夸奖，瞧瞧，多有礼貌，我呀就不打扰你们了，有空啊来沈家里玩啊。好，拜拜，王婶、啊。慢点。完了完了，不出五秒，我妈就要给我打电话了。好，你可不要小看中老年微信群的传播效率。金灿灿，你翅膀长硬了，交了个男朋友都不跟我说。妈，王婶说那个小伙又高又帅，现在相亲市场上哪有这种质量的？不会是杀猪盘吧？阿姨你好，我们是正经恋爱，不杀猪。哎呀，阿姨跟你们开玩笑呢。既然你们都在一起了，明晚跟我们家灿灿回家吃饭啊。好，没问题。学长。你怎么就答应了？迟早都要面对，早点让他们相信，你也早放松，不是吗？也是吧。哎，怎么了？可能是刚刚崴到了吧。上来，我背你回去。不用了，学长，这也不是什么大事。你的事情就是大事，快。这样下去，我肯定会沦陷的。哎，我问你，第一次去女孩家里，应该带点什么礼物？这种问题，您问我一个单身，我这就召集公司女员工。哎，喂喂，嗯。哎，您说今天傅总他们就来干什么呀？我听说傅总家催婚催得急，难道他是想在这次？哎，我们选个总裁夫人。把你们找过来是想问问，你们父母都喜欢你们去送什么礼物？傅总，不用，你就是我父母最喜欢的礼物。傅总，选我，你要是选我，我愿意拿两套房当嫁妆。王大夫，王大这不是夫人大学毕业照吗？哦，总裁，您是不是大学时就喜欢夫人？你是很闲吗？总裁，礼物我已经安排好，放你车里了。不过还有一件事，说，那个温田温小姐回国了，正在门口吵着闹着，非要见你。您看，没时间，灿灿有下班了，我要去接她。工作狂，居然都学会翘班了，爱情的力量真不大。凭什么不让我上去？你知道我是谁吗？我是副总的未婚妻。温小姐，你请回吧。我们副总不在公司。不在？你骗鬼呢？你算个什么东西？也想赶我走？你如果真想见副总，就打电话预约。要是你打不通他电话
，说明总裁跟你可没那么熟。哎你，喂，马上帮我查查傅君城的行踪。你这么早就下班了？助理吗？不太忙。来，君城哥，我们来对一下台词。台词。就是我家里人问起来我们为什么结婚，你要怎么回答？那你想我怎么回答？嗯，你就说你很早以前就喜欢我了，然后偶然遇到我，知道我恨嫁，就娶了我。那就这么说。爸妈，回来啦！妈，这就是傅君臣。爸，妈。一点小心意不成敬意，还请你们笑纳。哎，来来来，坐坐坐。嗯，来就来嘛，买什么礼物啊？哎呦，这这这个应该是战国时期的幼玉吧？小伙子，这镯子你从哪弄来的？呃，爸，您看错了吧？君臣怎么会有古董？开什么玩笑！你老爸在古玩界也是十多年重行，从来没看走过眼。这可不是。那您说这宝贝值多少钱？现在不好说。我之前参加过一个拍卖会，那个镯子比这个小，品相也没这个。当时的拍卖价是两百万。两百万，军长，你这个是从哪弄来的？这个。是我前几年从古董街捡漏捡来的，当时只花了一千块钱，我没想到它这么值钱。捡得好，捡得好，<笑>不愧是我老金的女婿，真是好运气。<笑>我去给你泡茶。灿灿，你去厨房帮我洗洗菜。好，母亲带着。金生啊，嗯，是不是我女儿找你帮忙，让你当她男朋友，堵住我催婚的嘴？没有，我和灿灿已经领过结婚证了，我和她是合法夫妻，不是假的。结婚了？金灿灿，哎，妈，我怎么结婚了？这是什么？爸，我和灿灿十几年前就认识，很早以前我就喜欢她，前一段时间。我俩偶然遇见，就一拍即合，结婚了。那这么说，也是闪婚呐、啊，金纯。你们之间互相了解吗？你今年多大？你在哪工作？我今年二十八岁。至于工作嘛，在丰基团做，做总裁助理。助理好，助理好，我还以为是总裁呢，幸好不是。啊？为什么妈妈？哎，你不知道，这总裁呀、啊，在外面有好几个女人呢。这男人没一个好东西，有钱就变坏。<咳>我没说你。妈，您放心，虽然我和灿灿是闪婚，但都是经过深思熟虑的。我保证，从今往后我会好好的爱她，疼她，宠她，不让她受一丝一毫的委屈。那就好，那就好，这样。我们老两口就放心了。君臣哥的演技可真好啊！哎，灿灿，君臣，你们看外面雨下那么大，今天晚上住这儿住下吧。妈，那个今晚君臣还要去加班呢。嗯，我不加班。啊。君臣哥，你刚刚是没有听懂我的暗示吗？你现在算是进狼窝了。为什么？你听好，在吵死了。哎，再等等！我听隔壁王婶说啊，现在好多男生他都是同性恋，怎么还没声音啊？听不到声音，今天晚上他们是不会走的。有了，军生哥，马上去。来吧。军生哥，我也见面了。现在的年轻人都好激烈呀、啊！哎，他们怎么是君臣呢？这说明咱们灿灿厉害。啊，走了走了，等着破坏孙子吧。对不起，君臣哥，你还好吧？疼不疼？我男人怎么能会怕疼呢？孙子就是挺好的。
，为了补偿你，你就睡床，我去打地铺。晚安，继承哥。嗯，小蛋糕，嗯，好好吃啊！是什么？什么东西？啊！走、啊啊。我怎么会睡到床上去了？不知道，可能梦游吧。对，梦游。梦游，看着清晨，吃饭了。哎，来了，吃饭去了。这位姑娘，你找谁呀、啊？我找傅俊辰。文田，你找我老公做什么？什么？你老公？你也配？君辰是我的男朋友。傅星辰，这是怎么回事？太太，我你是听不懂人话吗？我说了，君辰是我的未婚夫，一个小三居然敢抢我的男人！疯了！你发什么疯啊？灿灿才是我妻子。君辰啊，你你真的结婚了？这这这怎么可能？一定是你，是你勾引君辰，对不对？我要曝光你们，我曝光你们全家。傅俊辰，这到底怎么回事？傅俊辰，你不仅骗了我们家灿灿。你还毁了他名声，真的是你的未婚妻、啊。你听我解释，我确实和他有过娃娃妻的。你闭嘴，傅君辰，我这辈子最恨小三，你竟然让我当小三！贱人，你居然打君辰！你误会吗？君辰，你怎么能这么对我？你们说够了没有？出去出去，我再也不想见到你了。他能出去？傅君辰，把你自己的事处理好，再来找。太太，我一定会给你一个交代。君辰，你怎么能这么对待你的未婚妻呢？未婚妻，需要我提醒你，你这个未婚妻，我从来都没承认过。后面和你出国，才导致我没办法退婚。君辰，我知道你是替我出国，可我现在不已经回来了。我再说一次，我从来没有喜欢过你。这叫金灿灿，不是那个穷酸女，她有什么好的？她就是贪图你的钱，不劳你费心。灿灿根本不知道我的事，你要是再敢到她面前嚼舌根子，别怪我不客气。傅星辰，傅星辰，这个贱女人，我一定不会放过她。呀呀呀！我当是谁呢？这不是闪婚都不告诉我的好闺蜜金灿灿吗？啊、嗯，给我喝酒。怎么啦，宝贝？谁惹你了？傅君臣，这名字怎么这么耳熟啊？我想是风云之子。喝，啊，喝喝喝喝喝，我服了你了，我的祖宗！哎。你说我是不是吸渣体质啊？前男友劈腿不说，我现在找了个老公，他在外面还有女人。好，敢欺负你，我老娘今天不收拾你！行行行，好好说。嗯，灿灿，要不你把你老公踹了吧，我给你介绍我们公司总裁。总裁啊，我不是刚入职风云集团吗？我们总裁。那叫一个又高又帅，而且啊，他从来不跟女员工搞暧昧。你要是嫁给他，肯定赚大发。哎，不过他好像有心腹来着。这个女生真好着。傅君臣，到底想干什么？你在哪儿？我死了！你去阎王殿找我吧。哎哎。啊、哦！你个死渣男，你还敢打电话来找灿灿？你以为你海王啊？你拿着三叉戟，这边插一下，那边插一下。我看你顶多就是个河童吧你！你赶紧跟你的女人双宿双飞机，真是简直王八配狗，天长地久！我看着，呸！礼物啊！今天帮你报仇啊！来，喝，来，完了，完了，完了！听到这么多不该听的，总裁不会把我灭口吧？马上去查他手机定位。是
，副总。你认识我？副总你好，我是风云集团的新员工朱小雅。这么晚了，您这是？刚刚电话里的就是你。啊？娃娃配狗，天长地久。啊，你就是灿灿的新老公，傅俊辰。灿灿在哪儿？在在那。哎，那等等，就就算你是我老板，你也不能欺负灿灿呀。灿灿说你有别的女人，怎么回事？没有别人，我傅俊辰今生只爱金灿灿一个人，我会跟他解释清楚。那那你没告诉他你是风云集团总裁？这件事我会在合适的机会亲自跟他解释清楚。在这之前，我希望你能替我保守秘密。不干了，不干了，醒醒，我带你回家啊！嗯，妈，你说你脑袋上有朵花。<笑>我说我带你回家。你有点渣。来，干杯。啊、你小子长得有点帅哦。有点像我的前夫，哥。都说一日夫妻百日恩，今天我就送你一个告别吻。跟着我走，双脚踩。疼啊！知道疼了吧？活该！谁叫你骗我？我讨厌死你！好，别闹了。这是你们付费就能免费看的吗？副总。那个，你们继续，我出去赏月。苏<咳>总，怎么了？哪不舒服？灿、嗯、灿就是过敏了，快送医院！送医院！我这是在哪儿啊？两个店。你怎么在这儿啊？你应该问我，你为什么在这儿？酒精过敏还敢喝酒？我我以前从来不酒精过敏的。应该是其他东西导致的，不过还是谢谢你救了我。不用谢，只要我们离婚吧。你说什么？我想好了，虽然你骗了我，但是我也打了你，你还救了我一命，我们也算是扯平了。但是我不能继续雇你了，我们离婚吧。灿灿，我和文天真的没有什么特殊关系。那是你的事情，我只是不想和你扯平关系。我不会让他伤害你，学长。我只是一个普通人，我只想过普通的生活。虽然和你相处的时候很开心，但是我还不想为了你去打破原则。嗯、你好歹认识一场，你就别为难我。对不起，是我考虑不周到。好，好我谢谢学长。学长，麻烦你三十天后再来一次，过了离婚冷静期才可以领离婚证。那我们就好聚好散。那我三十天之内可以重新追求你，放心，这不影响你的正常性。啊，我看这就不用，我就是耍流氓啊！这不是我前女友金灿灿吗？是你们？没错。是我，好久不见，没想到过了这么久，看你混的也不怎么样。是吗？确实好久不见了，我还以为你们都死了呢。金灿灿，你怎么在这儿？这么巧啊？你不会是知道我跟苏明要结婚了，故意跟踪他的吧？<笑>你有被害妄想症吧？像这种劈腿的渣男，只有你才当做宝。我看你浑身上下只剩下那张嘴了。你忘了当时我把苏明从你身边抢走，你哭了一个星期了。你就是啊，金灿灿。我说你该不会真忘不了我吧？不然也不会相亲十几次都没有成功。我那是因为我，那是因为我老婆一直在等我，对吗，老婆？啊，对，我已经结婚了，她是我老公。你结婚了？你老公？穿了个卖保险的一样，穷逼一个。不好意思啊。我老公他比你帅，比你有钱。来，老公，让他们看看你的豪车，看清楚了吗？这怎么可能？你怎么可能有保时捷？哎呀，有车又算什么？我们苏明可是风云集团的小高管，那他们公司发了股份啊，这种车想买多少买多少。就是，这男人还得是一个好工作才行。当个小高管就喵喵喵了，我老公还是总裁助理呢。金灿灿，你受刺激受疯了吧
风云集团的总裁助理会看上你？总裁助理不就是个打杂的吗？能有什么权利？吹，你接着吹。我确实没什么权利，不过我很好奇啊，你是哪个部门的？你给老子听好。我可是技术开发部的，马上解雇技术开发部的四个人。兄弟，你老婆脑子不好使，你脑子也不太正常，开除我，我可是技术开发部的副主任啊！哎，邓总，技术开发部的书名是吗？你被开除了，开除我？郑总，我做错了什么？郑总，你真的是总裁助理？我真的知道错了，我狗眼看人低，我求求你放过我这次，你别开除我好吗？这，灿灿，你转转脸红，灿灿，转转脸红啊！别碰他，你没有做错，我还要谢谢你把灿灿这么好的女孩留在我身边，开除你就当是给你的谢礼。我，老婆什么老婆？工作都没了，还想跟我领证？咱们这个婚别结了。你真的把他给开除了？风云集团的总裁助理，有这么大权利吗？这个嘛，啊，之前人事部的经理欠我一个人情。哦，那你还挺厉害的，虽然是总裁助理，但是一点都不像。嗯。还有你这朋友的车一直都不用还的吗？大意了，马上还，马上还。嗯，不管怎么说。还是谢谢你了，是吗？那你想怎么感谢我？嗯、学长，我们都要离婚了，住在一起不太合适。刚才不是还说要报答吗？亲自为你收拾的行李，这就是我报答你的方式。不是，这还是个美女呢，来过来，哥哥玩。你他妈敢打我！你还真是窝囊，今天灿灿把你整成这样子，你居然还有心情喝酒？难道就不想报复他吗？我当然想报复啊，可可我连他在哪都不知道，我他妈怎么报复啊？这个是金灿灿的秘密地址，希望你不要让我失望。嗯，你怎么还没走啊？我怎么走啊？这是我家。你开玩笑的吧？以后我和你就是邻居了，请多多关照。他不会是为了我家住进来的吧？难道他想重新娶我？坏了。傅俊成还没有把钥匙还给我呢，这家伙不会是想偷采花大盗吧？跟我玩这套！傅俊成，你，你放开我！贱人，都是因为你，你害得老子工作都丢了，现在就让廖总把这顶绿帽子戴我了！救命！你妈，救命！救命！救命！你是怎么了？你，就是，吓死我了！啊，好，我，我的人。我给你擦点药。这个男人其实真的对我也挺好的。你的手也受伤了？不是你干什么？我，那个，我奶奶说这样子也可以消毒，是吗？那我也给你消消毒啊。哎，不用了，你这不是给我涂过药了吗？
别走，别怕，有人来处理此梦，我过去看看，拿你回来。怎么样了？风水警局了。对了，你房门被敲坏了，最近住不了人，就暂时住我这里。可是，你这儿也就是一张床。你睡床上不大地破，收拾你好吗？一开始我只不只看你脏脏不净，你这样不太好吧？要不你上来睡吧。你确定？嗯，不要就算了。不要。嗯。我跟温甜除了听过娃娃亲之外，真的什么都没有。我喜欢的人只有你。谁要听你说这个？再给我一次机会，好吗？我考虑一下。我睡了，我困了，晚安。你干嘛？昨晚发生那样的事情，我不放心你一个人去店。我去店里是守店，你去店里干嘛？怎么，殷小姐的店不允许别人去啊？那倒没有。你要是这么想去的话，那你就去了。近日，洛湖小区发生一起入室伤人案，嫌疑人苏明已被警方成功抓获。这个贱人怎么还跟军人在屋里啊？甜甜，这脾气也太大了。妈，还不是怪那个金灿灿，老是勾搭着军臣不放手。我可是温家大小姐呀、啊，只有我才能配得上他。他一个贱人，凭什么？这些都是身外之物。自从你五岁那年走丢以后，妈就天天祈祷，只要你平安健康，别的什么都可以不要。妈，我不管。妈，你忍心看我被欺负吗？那一定要帮帮我。好，妈去找那个金灿灿谈谈。灿灿<咳>，我们总裁找我过去一趟。嗯、哦，去吧。车钥匙给我，总裁，你干嘛？车以后咱俩换了。哎呦，这好看、呃。我是说，总裁，我觉得这一米。你好，你先坐。这姑娘长得和我年轻的时候怎么这么像？请问你需要点什么？我，我找金灿灿。我就是。请问您是？我是温田的母亲。来找你，想谈谈君臣的事情。你们的事情应该去找傅君臣谈，你找我做什么？姑娘，你可能觉得君臣现在很喜欢你，你什么都不怕。但是男人的喜欢又能维持多久呢？甜甜虽然很任性，但是她背后是整个温家，她更适合嫁给君臣。夫人，如果您是想用身份来压我的话，那您找错人了，请您回吧。该说都说了，你好自为之。再见。怎么样？医药箱在哪里？啊，我没事儿。是个橘子糖不疼？你怎么会？好吗？妈妈，我不疼，吃个橘子糖就不疼了。温夫人，你怎么了？啊、哦，没事儿，我就是想起甜甜在走丢之前也喜欢吃橘子糖，但是找回来之后，她就不喜欢吃了。这没什么，人的口味总是会变的嘛。金小姐，我冒昧的问一下，你的父母，他们都挺好的。那挺好，还挺好的。我今天就不该过来打扰你。你就当没见过我吧，这是医药费。刚才对不起了，温夫人。这个姑娘怎么会长得那么像我？
不是要和甜甜习惯夜香？啊，不行不行，我怎么能那么想？甜甜回来的时候明明做了亲子鉴定的。老夫人，副总，那谁呀、啊？不认识。副总，您来光顾我们小店啊？里面请，里面请，里面请。副总，这几天公司的大概情况就是这样。那个，我是不是打扰到你们了？啊，不，不是，天下不是你看的。我解释，我尊重你们每一个人的那个爱爱好。不瞒你说，其实这对于我来说也是一个很不错的小说素材。不是天下姐，我们那个，我能不能问一下，你们谁是主动方，谁是被动方？你这么想知道？对啊。那我可说了，对男人我不感兴趣，但对你我一定是个功夫。要不然试试我帮别人多准备。他怎么不变？你就留在这手电吧，我去给顾客送餐去了。干嘛呀，副总？手电，夫人交给你的任务，好好完成啊。又秀恩爱，能不能给他单身狗留条活路？叶哥最近好像心情不好，可不是嘛？据说叶哥白月光温田小姐回国了，就追他表妹去了，他能不生气吗？叶哥这种花花公子，还有白月光呢，给我闪开！叶哥，不是你最近看上的青灿灿吗？叶先生，您订的餐我已经送到了。嗯，你放那边去。好。那个叶先生，您把款结一下。多少钱？一共是。我是问，包你多少钱？你什么意思啊？<笑>我什么意思？我什么意思还不够明显吗？哎，你不会以为我叫你过来是真想吃你们这些什么垃圾食品？我真正感兴趣的人是你，叶先生，你放尊重一点。我已经结婚了。金灿灿。你想敷衍我，能不能别找这么弱智的理由来啊？啊，这才多久你就结婚了？我真的已经结婚了。行行行行行，听着啊，就算你结婚了，你老公也得把你乖乖让出来腾空。今儿个我就把话撂在这儿，整个南城除了我表哥以外，没有人敢跟我夜上。不吃饭算了。你当时走啊？哎，你以为我的地方是你想来就能来，想走就能走的？走一个试试，走啊。叶哥看上你，你就成了吧。身材这么好，好歹去球给我看。就是，让哥几个看看你的球技。是啊，我小弟们都说了，想看看，想看看你的球技。放手！不是谁不要，不要。哥，是你。他妈谁呀、啊？敢跟我叶哥这么说话？我。去你的吧！你不要命了是不是啊？还这么跟我哥说话？什么风把您给吹来了？我来叫我老婆。老婆，介绍一下，这位是我老婆金灿，有证的那种。他他他老公是你啊，哥？没错。我，不疼不疼不疼。傅行成，他为什么喊你哥啊？你们认识？当然认识啊，他就是我。他是我老板。我以前在他公司打过工，我又岁数比他大，他又比较客气，所以就一直叫我哥，对吧，叶大少？没没没毛病，是这么一回事。哎，对了，我忘问你们了，你们刚才是在干什么？他刚才、哦、我刚才我刚才肚子饿了，没干什么，就找他点了点吃的，没什么。那赶紧把钱付了吧。多少钱？这个餐本来是一百二。但是他刚欺负我，我准备收他二百五。什么？二百五
你这是在羞辱叶大少，至少两万五。你疯了吧？这是在敲诈？能不能叫敲诈？叶大少一向很大气，给网红买豪车不在话下，怎么可能只有两百五的零花钱呢？两万五刚好，对吧，叶大少？啊，对对对对对对对对，没毛病。区区两万五没什么，<笑>来吧，我扫你。<笑>一声大气，<笑>谢谢叶少，恭喜发财。来，你的，你的。既然钱已经付完了，我们就不打扰叶大少。哎，哎哎，哥哥，你慢走啊，看球吧。嗯。叶刚。要不我带着你去收拾他？我还没看明白吗？你还收拾他？我都快被搞死了，怪不得你混这么差。哎、喂，甜甜，我跟你说个事儿，你你别生气了。你知道傅君成他结婚了吗？我今天看到他跟他老婆了。好，我知道了。我。我一定要让你好看，傅清晨，你太厉害了！刚要不是你，我就惨了。既然我这么有用，你要不要考虑把我留在身边当个保镖什么的？牵我的手的话，嗯、我知道你这样也不是不行的。蔡蔡，你刚才说什么？你没听懂吗？我是说，从今天起，你就是我的试用期男友了。蔡蔡，你愿意接受我了？你不想当就算了。我想不想要，你还不知道吗？嗯、不要脸，谁问你这个了？哦，对了，刚刚赚的钱是你帮我的，我转给你一半吧。不用，以后咱们家你管钱。谁要给你成家？君臣，你不要脸，别跑！什么东西，走路不睁眼啊？傅总，不好意思啊，先生，我老公不懂事。老公，他为什么叫你老公啊？他是我老婆。那他为什么叫你傅总？哎，因为他就是啊，他想说副总管来着啊？对对对,对，总管，总管。啊？我不是总裁助理吗？这个地位跟那个差不多。那总管的那个和你那个不会那个了吧？我发誓，我那个绝对没有那个。嗯、呃，嫂子，哎，你放心，这个总管啊，只是我们兄弟之前的戏称。副副哥他那方面好得很，好得很。哎，不对啊，你怎么知道他那方面好得很？呃，这嫂子这思想挺超前的。我给你说句话。好。哎，老傅，啊，你这什么时候偷偷背着我们结婚了也不告诉我们，这彩礼都没收啊？等我正式结婚，你们哥几个就等着把钱包掏空吧啊！<笑>好。怎么确定救他了？救他了？那你还不把身份告诉人家？你不懂。他们家不希望跟咱们这种人有牵扯，我怕吓到他。<笑>呃，好吧，那你总得让兄弟们见见吧。行，我问问他。嗯。你们在聊什么？你不是马上要过生日了吗？你要不要见见我的朋友们？可以啊。兄弟们，老傅要让咱们见他老婆了，赶紧把压箱底的宝贝都拿出来，送给嫂子啊。低调。兄弟们都装的低调点了，好了。嫂子，傅君臣，你最近朋友怎么跟混道上的一样？还真被你猜对了，没有没有，都是普通朋友。继续吧。嫂子，敬上座。嫂子，这是我送你的生日礼物，看看喜不喜欢。不行不行不行，这这,这太贵重了。哎，不贵，这个呀，我刚刚在门口集美店买的仿品，仿品。哎，对对对对对
来，小嫂子，这个是我在地摊上买的，你收下。谢谢，不谢不谢。这个是我家随便拿的，您花一分钱。啊？宝宝，您嫌弃啊？不会不会不会，怎么会嫌弃呢？我都很喜欢。今天天气不错，咱们喝一杯。哎，来来，喝一杯，喝一杯。对呀、啊，这酒是我们你看地板，这酒要二十万一瓶呢。啊？不是，他这都能看出来？呃，嫂子，肯定是看错了。不会的，不会的，看错了。我绝对不会看错，品酒课我上过的。就是一些酒。哎。哦，这个瓶子确实是罗曼尼靠地，它里面的酒不是啊，这是我前两天在酒店打工的时候，他客人留下来的，我就给带回来了。啊、<笑>你小子真是的，大周，我绝对洗干净了，干净了。啊，啊看了啊，我真该死，问这干嘛？这不是戳到人家的痛处了吗？哎，哎，我不喝了，我待会儿开车。哎，好，哎，嫂子。谢谢谢谢，来，哦，喝一个吧，喝一个，来来来，我们祝我们的小嫂子生日快乐，来来来，生日快乐。嫂子，我们就先走了啊，顾哥，宝宝，跟我啊，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，走。你朋友他们人都还挺好的，你不问问他们喝完酒都是怎么回去的？应该是打车吧。这些这都是你们的。啊，对，租的，租的，啊，租的，租的，租的，租的，租的。全是租的，呃，租车队吧，有打折啊。哎，对对对，这里面怎么都还有司机呢？呃，哦，哎，今天嘛，开业酬宾，就租一次车，送一次代驾吧，<笑>是吧？对，是是是是是，对，就是。富哥，我们真走啊？好，慢点，拜拜，行，拜拜，拜拜，拜拜，慢点。哟，这不是金灿灿吗？好巧啊！表姐，真是好久不见了。可别这么说，虽然好久没见，但我天天在家族群里听见你妈吹，说你找了个好老公，就是这位吧？啊，对。妹夫在哪儿高就啊？啊，他他就是普通的工作。我看也是，光是长得帅有什么用？看看我老公，工作没两年就买了辆路虎，喏，正在那边停车呢。哇，好厉害哦！等一下，你别走，金灿灿，今天可是你的生日，你老公不会什么都没送你吧？要不我带你去逛街，让你老公送点东西。不用了，他朋友送给我礼物了，就是这些。这些都什么破铜烂铁呀？你也看得上？不是表姐说你，你呀、啊，真是越混越惨了。你懂什么？这些只是看起来旧，但其实都是古董，很值钱的。<笑>金灿灿，你说这些都是古董，你也不怕把牛皮吹破？我老公就是搞鉴定的，有本事让他看看啊！我不需要鉴定。我看你是怕被拆穿吧？怎么了？老公，你来的正好，我这个表妹正在吹牛呢。她说她身上的首饰都是古董。你正好帮他鉴定一下呗。不用了，我今天非要拆穿他的谎言。是？怎么样？我就说都是假的吧。什么假的？这项链是中世纪欧洲皇室的东西。这手链是前几年拍卖会上的绝品收藏，被一个神秘买家花了两百万赔偿。什么？姐夫，你你看错了吧？这怎么会这么贵呢？就是，根本就不可能。他怎么会有这样的好东西？我绝对没有看错。难道你还怀疑我的鉴定能力？我
。表妹，刚才确实不好意思，市里表姐做的活动，还不给参政道歉。不好意思，刚才是我狗眼看人低。灿灿，你不会跟我计较吧？你干嘛让我跟他道歉？是不是蠢的？表妹夫认识那些朋友，是咱得罪得起的吗？要我说啊，以后多讨好灿灿才是正经事儿。傅君臣，嗯，你听到我姐夫说的没？这是古董，还这么贵，怎么会这样啊？这个应该是他们觉得我这个总裁助理有用，想贿赂。要命啊！嗯，这么多钱，你收了这么多的贿赂，会坐牢啊？没事儿。怎么没事儿？你快快快，快去把这个还给他，咱一个都不要啊！哎呀，你快去！没退掉之前不准回家。死了死了死了死了死了死了死了死了死了！怎么了这是？还不是我那个便宜老公啊！我今天不是生日吗？他的朋友给我送了这么贵的礼物，这不挺好的吗？快拿出来我看看。好什么呀？他只是个总裁助理，就敢收这么多钱？我觉得。我觉得他要坐牢了，这个小傻子，看来副总呀还没告诉他身份，怎么办呀？他要是真的坐牢了，那我岂不是要受活剐了、嗯？啊，不行，我还没有尝过男人的滋味呢。不是吧？你到现在还没说服他呀？别说的这么野、嗯。不是，你看，你们都结婚这么久了，你得抓紧点儿呀，要不今晚就给他办。是傅君臣呀，这生他的孩子，肯定血赚呀！啊，是吗？什么血赚？啊啊，是这样哈、啊，再等听我跟你讲。这傅君臣，你看他长得又高又帅，基因又好，对不对？你要是怀了他的孩子呀，但凡他要是坐牢了，你也有个念想，对不对？啊，傅总，对不起，我不是有意诛你的，我是为了撮合你们，撮合你们。可是，可是我觉得还是还是太快了。突然就生孩子，好像是有点快了。不管怎么样，你也得先把它吃到嘴里。走，我带你买个好东西。走走走，快快快！哎，宝贝，看到了吧？怎么？不是吧？哎呀，走你这个不知廉耻的贱人，竟然来买这种东西！那我和君臣不行，我绝对不能允许。你回来了？嗯。东西退了吗？已经退了。啊，太好了！那他就不用坐牢了，我是不是就不用那么快完成说服任务了？想什么呢？没什么。Don't miss the ball. Catch up. Catch up. 没什么。原来夫人一下午准备的是准备这个钱。我没有，这个是我常年备用的。是吗？夫人死这么硬，确实应该惩罚。嗯，别这样。你挑起的火，要你自己。怎么了？你买的小号、啊？这个这个东西还分单小号吗？你不知道吗？你应该知道吗？嗯，不知道。不知道。君臣，你都多久没露面了？正好今天甜甜一家也在，你来星辰酒店吃饭吧，把你们的事情定下来。嗯，我就不去了。你们吃吧。为什么不来？你现在是不是和那个狐妹子在一起呢？你小子翅膀硬了是吗？敢背着我随便找个人领证？爸，赞赞是我妻子，不是随便什么。我管你，那是你自己定下来的老婆，我们傅家可没认。你要是不来，我就上门整他去。好，我去。走开，渣男。怎么了？生气了？我生什么气呀、啊？你不是要去找你那个好妹妹问钱吗？你去啊，别让人家等急了。的确是要去，只不过就当你一起去。你
，你放开我！你干嘛？就跟根本宣布，你才是我们今天这辈子唯一的。灿灿也来啦，傅君察，嗯，你们家吃饭的地方这么高端？哦，这个，这就是那个你自己挑的老婆，看起来就是一副没见过世面的样子，上不了台面。爸，麻烦您对我妻子尊重一点。我还尊重她？我凭什么给她脸了？叶阿姨，您别生气了。金灿灿呀，就是出生于小门小户，你可不能因为她气坏了身子。我们坐过去，顺便吃吧。哈，俊成，你坐我旁边。坐下就不用了，我们不饿。再说，就算我们饿了，灿灿也会带我去小吃街吃小吃，对吗？啊。对<笑>。不是你什么身份啊？你就让俊成陪你去小吃街。我来不是为了跟你们讲和的，我说完一句话就走。既然大家都在，我就直说了。我和灿灿已经结婚了，之前长辈们戏言定下的娃娃亲也该撤。不是俊成啊，娃娃亲是长辈定的，我们晚辈怎么能有说退就退的道理呢？现在都二十一世纪了，早就可以自由恋爱。温小姐张口闭口长辈的，看不出来平时这么孝顺。你一个外人。有什么资格插话？你说话放尊重一点。灿灿是我的妻子，更何况这枚亲事我从来没有承认过，不是吗？行了，你不用找这么多人来解释。我的心里自始至终只认定金灿灿一个妻子，这一点任何人都改变不了。放肆，傅俊成，想欺我们家甜甜，但我们温氏没人了吗？温叔叔，您和我父亲是朋友，有些话我不想说的太直。当初温田去国外追求别的男人，您不会不知道吧？这一点，我自认为做的没错。如果温家实在觉得理亏，我可以给你们足够多的补偿。但是为了区区一个女人，这和我们温家为敌。对于我来说，十个温氏加起来也比不上一个金灿灿。叶阿姨，您看他，甜甜，你别难过啊。君臣啊，只是被那个狐妹子迷了眼。都是你这个小狐狸精害的！给我马上离开君臣！我不走，我和君臣是合法夫妻，我要和他在一起。甜甜说的没错，你还真是不要脸！妈，君臣你疯了！像这种小门小户的货色，根本就配不上你。小门小户又怎么了？我和君臣一起靠双手吃饭，难道很丢人吗？说你蠢，你还真是蠢！靠你的双手，不知道几辈子才能种出一个温家。甜甜是温家的千金，一出生就在罗马，比你好上不知道多少倍。是温家有钱那又怎么样？但是以我对君臣的了解，他根本就不可能会吃人饭。你说这种话是在侮辱君臣。你了解他？你连他是谁你都不知道？你哪来的理解？什么意思？竖起你的耳朵，给我听清楚了！我儿子是风云集团总裁，全省的首富。什么？现在知道我为什么说你配不上他了吧？你浑身上下都普通，在事业上你怎么帮到我儿子？啊，我和灿灿在一起看重的不是这些。结婚不看这些看什么？这不谨慎，难不成你只是想跟他玩玩？我没有。君臣，他说的是不是真的？你不是风云集团的总裁助理，我是总裁。灿灿。对不起，我只是怕吓。行了，你别骗自己了。金灿灿是吧？我现在就明确的告诉你，我儿子的确骗了你。谁叫你的家庭只是普通家庭？如果告诉了你，你觊觎我们的家产怎么办？君臣，原来你一直都是这么想我的。是的，我不是那个意思。我。我根本就不在乎你们的家产，在你看来，就因为我是一个普通家庭，就可以随便被你欺骗，被你玩弄吗？金灿灿，你冲俊臣吼什么？像这种女人我见多了，看着挺装纯的，到最后还不都是为了钱？直接开个价吧，要多少钱
才肯离开军师。这种满嘴谎言的男人，我不要钱，免费赏给你了。我原本告诉你，这种话你拿去骗鬼去吧。既然你这么烦我，那我们就不要在一起了。祝你和这位温小姐白头到老。彩彩，哎，清晨，别管那么清彩彩，没有公主命，没有公主病，我都不敢说你。甜甜，别着急啊，看他们这个样子，肯定成不了。到时候你再对君臣温柔小意，男人嘛，还不就被你拿捏了？嗯，那我去看看。甜甜，你过来！要不这样，爸爸，你把这个臭丫头弄出国去。好啊，哎，别！我觉得灿灿是个好孩子，我对他有一种亲切感。我们不要太过分了。你呀、啊，妇人之仁。就是，你看看那个女人，哎，对不起。妈信佛，你又不是不知道。自从你走丢，妈就天天吃斋念佛，还好苍天有眼，把你给送回来了。好了，我知道了，妈，我这妈妈对我最好了呢。嗯。彩彩，我没想白的事，你出去。彩彩，你怎么了？跟傅君生吵架了？离婚。彩彩，你饿不饿？离婚也得吃饭呢。妈给你做，我不吃了，我不饿。玉成，你还在这等什么呀？这个金灿的根本就不值得你。给我眼睛。金晨，我知道是我以前任性，只要你娶我，我会改的。别做梦了。好冷啊，俊成，再这样下去我们都会感冒的。我们赶紧走好不好？小包，你过来一下。太好了，你你是让助理来接我们的对吧？副总，把他带走，再让他跑出来，这个月工资别要、啊。这是，温小姐，请吧。他就这么走了。是难过。你先忙，这下。啊，灿灿和我之间有些误会，你让我进去跟他解释清楚。你年轻人的事，我弄不好。不过灿灿，他要是不想见，你就见不到。你回去，让他自己见。对不起，是我让你伤心了，我就在这儿。算了，谢谢。这孩子真的是……崔总，你没走啊？我一直在等你。你在这儿等了一夜。谁让你等了？离婚冷静期就剩半个月了，到时候你露个面就行。我现在不想见你。吴哥，你怎么来了？还能为了什么呀？灿灿，这个季度的房租……哦，我已经准备好了。我现在就把三万转给你。好了，灿灿，你的确是个爽快人，不过现在涨了六万四。可之前都是三万的呀，你一次涨两倍，这也太贵了吧？嫌贵啊？嫌贵你就搬出去呀、啊！我们的房子又不愁租。哎，我发现你真是穷鬼啊，连这点钱都拿不出来，还做什么事呢？啊？你说涨就涨，这样不符合规矩吗？跟我讲规矩，这整条街都是我们风云集团的资产，我吴老二就是这条街的规矩。你个代收租的，简直跟你们总裁一模一样
。你不要说的跟我们副总认识似的啊！别跟我套近乎，补齐三万，不然滚蛋！快点！行，我搬走。那你把刚刚的三万还给我。<笑>妹妹，你也太天真了，钱都装进我口袋了，还能拿出来？难不成你还想私吞、啊？想让我还钱，你不是不行。妹妹，你这张脸吧，我是缠了很久。操我！黑你个小婊子，你敢打我？妈，谁呀、啊？副总，你你怎么来了？你干什么呢？啊，副总，这不到了收租的日子吗？我过来收租呢。哎，这个臭娘们不肯交租，我把他赶走。赶走。对呀、啊，往上赶。副总每天放纵自己的狗腿子在外面作乱，真是好威风。嘿，你个臭娘们，怎么跟副总说话呢？啊！我老婆怎么跟我说话？用得着你管吗？老婆，总裁夫人。我不是他老婆。完了，这回被那个温铁害惨了。总裁夫人，哎呀，对不起。我不知道你的身份啊！我要早知道的话，我不会这么对你。我错了。你的意思是，我是普通人就活该被你这样对待是吗？哎哎哎！我不是这个意思，不是，反正就是我，我错了，我真的错了，副总。你接着把人处理一下。来的太慢了。嗯、副总理，怎么跟老板说话的啦？我来的慢，是因为有国际会要开。行了，别装了，他都知道了。嗯，啊，总裁，总裁夫人，有什么需要你们尽管吩咐。这个人应该是集团后勤部的，他违规操作，把人带回去处理。是。总裁，你没事吧？总裁，你生病了，我送去医院。总裁，没颜色的东西。总裁，你你。不用了吧？公司好像还有很多事情要忙。啊啊啊！啊，对对对，钱我就拿了。对不起，那个我想让王三回来，照顾好他。你还好吧？嗯，不好。这么烫，小娟，你别走。我去给你拿药去。哎，没力气，你喂我吧。看见了吗？你头疼，彩蛋，要不你帮我揉揉吧。好了吧？还是头疼。你这么难受，要不你回家休息吧？回。我，我是说，我现在身体很虚弱。不适合店铺，要不就在店里休息吧。那要不我陪你回去吧。真的。走。哎呀，我要上厕所了。师傅，那路虎小区，麻烦您快点啊。好的。哟哟哟，怎么了这是？看来昨晚上很激烈呀，脑子里面能不能想想正经的事儿啊？哎，好吧，二虎都要离婚了，为什么？不会是他不行吧？<笑>好吧，好吧，你快跟我讲一讲，为什么？我要告诉你一件事情，你说我嫁的。是个有钱人，而且是非常非常非常有钱的那种。你知道啦？你什么意思啊？你也知道？那上次你在我家喝醉了，我才知道这傅俊成是我们家
好啊，你朱小雅，你知道了，你还瞒着我，你算什么朋友？我都想瞎了，我错了，错了，哦，错了，错了，下次不敢了，真错了，真错了。想离婚了，我觉得他不告诉我是在反对我。灿灿，我说这话可能有点马虎炮哈，但其实我觉得。可能他不是这样的，是吗？嗯，他和我说过，他是怕吓着你，而且也跟我讲了，等有合适的机会，他会告诉你的。好啦，别想了，原谅他吧。副总对你真的蛮好的，想不喜欢你那个大猪蹄子。啊、哎哎哎，这是你的。我说着说着来气呢，他找着我。我爷爷，坐。哎，好好好，没事没事。你也坐，你也坐。丫头，你这里是买书的吧？能不能帮帮我，找一本教人追小姑娘的那种书啊？追小姑娘？嗯。老爷爷，您这年纪。嗯，您还真是烈士暮年，壮心不已呀、啊！<笑>丫头，你想多了，我呀，帮我那个不争气的孙子找的。哼，我早晚呢，我会被这个小兔崽子给气死。不好意思啊，误会您了。啊，没事没事。您孙子怎么了？别提他了，一天呐。从早到晚就在家里也不上班，连个女朋友都找不到。头段时间倒是给我带回来一个宝贝的孙媳妇儿，可是啊，又把人家给气走了。这个没良心的坑老，啥也不是。嗯嗯，说的对，就是吧。所以你看，年纪已经大了，也没几天活头了，所以我只希望啊。啊，赶快的，把那个孙家媳妇啊给我追回来。老爷，来这里想法子了。老爷爷，你想开点，身体最重要。你有什么不懂的，你可以问我。哦，原来你懂啊，<笑>那感情好。要不这样吧，丫头，我把我那个不争气的孙子叫这来，你呀、啊、当面给我指点指点。啊，老爷爷，这这就不用了吧？你帮我这个忙啊！<笑>小兔崽子，你这个不争气的东西，还不赶紧给我进来！他他,他是你爷爷，他他是您孙子。你们啊、哦，原来这就是孙子媳妇啊！<笑>太好了，太好了！我们第一次相见，还得多多关照啊！啊！<笑>哼，你还真是个不孝子孙子。擅自结婚就罢了，你什么时候把孙媳妇领回来，让我瞧瞧啊？爹，我惹到他了，他都不理我，真是没用的东西，整天就知道看报表，看报表。工作固然重要，但家庭不可缺少。一个女孩子都不会。看来他得我亲自出手了。嗯，臭小子，情商不行，这眼光倒是不错啊。这灿灿这姑娘，我一看就喜欢，眉清目秀，端庄漂亮，一看就是心地善良的孩子。灿灿，这是我家的传家宝，送给你，你千万要收下啊，收下。父、啊、亲爷爷，这我不能收，太贵重了。而且我和傅君成快要离婚了，这怎么要甩了这小子？哎呀，这下完了，这下完了，傅家后续无人了。哎呀，我的心脏，心跳痛，高血压，哎呦，断了！快打幺二零啊！别打了，别打了。就让我死在这吧，万死不如早死，长痛啊不如短痛，就让我死在这吧。嗯嗯嗯嗯。你干什么呀？爷爷都病成这样了，你还有心情说话？你难道没发现爷爷是因为咱俩的事情在着急？只要解决了咱俩的事情，他立马就……你想要怎么解决？这样，咱俩假装和好。
，想骗一下你。你这是在欺骗爷爷啊！这叫善意的谎言。可是三个月就三个月，你就当照顾一下老人，你当帮我一个忙好了，我会给你报仇。嗯，哎，爷爷您别生气了，我和君臣不离婚了。啊，和好了。嗯，和好了。呃，这么快就和好了？你们是不是？合伙要骗我呀！我不相信，我不信。没有在骗你。爹，不信你看。嗯我信了，我信了。哎呀，看到你们和谐了，真好。这老刀头子，不打扰您了。好了，爷，您好了。当然了，看到你们和好，我这气儿啊一下就顺了。臭小子，脸皮真厚。不过有我当年的风采。行了，爷爷都走了。没走远，没走远。行了，不许进来。不是不进去，不进去，踩什么脚啊？怎么这个糟老头子也来添乱？那就别怪我不客气。给我砸！住手！你们要干什么？干什么？当然是来收拾你个狐妹子。你明明就知道。君臣的身份，竟还不敢跟他离婚？是啊，气死我了！好说，如果你不跟他离婚的话，我就天天找人来闹，让大家都知道你是个什么货色。你越是这样，我就越偏不离婚。你能怎么样？你，大家都来看看呀！这个狐妹子竟敢勾引我的未婚夫！哇，这是书店老板吗？怎么这么心存？没想到是这样的人。这你就不知道了吧？脸越纯，心越骚。有他这种人在我们这儿开店，简直就是给我们商业街抹黑。赶紧滚吧！这是滚啊！听到了没有？我说了，我有一百种方式让你混不下去。你够了，还要自作多情到什么时候？傅君臣他根本就不喜欢你。你闭嘴！我跟他从小一起长大，我们俩有很多的照片。不信你看，他要是真的喜欢你。那你们为什么连一张合照都没有啊？你再敢乱说，信不信我打乱你的嘴？你别太过分了，你一次又一次打我的生活，我的忍耐也是有限的。竟然敢打我，你太大了！住手！君臣，我就想跟他说两句话，这个金色的他就打我，你疯了吧？你是来逼我离婚的，我根本就没有推你。起来，宇哥，庆幸。是灿灿打的，要是再敢说一次离婚的话，我打你个公道。君臣，你居然相信他？他是我妻子，我当然相信。你清醒一点，他根本就配不上你，而且叶阿姨根本就不可能让他进门的。你怎么道歉？凭什么？他就是个第三者。文言，我再说一次，道歉。对不起，我不该来打扰你。我看，没事干了是吗？太太，怎么了？生气了？我只是想起了我的前男友，那个王慧也是查理查气的，但是苏明，他每次都会帮他说话。傻丫头，我和他不一样。别说你今天没做错，就算是你做错了，我也无条件站在你谢谢你啊，傅君臣。是我该向你道歉才对，是我没保护好你。没事，我答应和你演戏，那就是我应该面对的风险。再说了，我金灿灿可不是下大的。是听到了。傅君臣，你往哪看呢你？傅君臣，我对你百般殷勤。却只讨好那个贱人，我一定要让你尝尝现在的女人被强奸
。喂，叶行，能不能帮我一个忙？你没事吧，叶先生？谢谢你、啊。没事儿，你上车吧，本上送你一程。啊？不不用了，不用。我让你上车，难不成你想被再抢第二次啊？怎么样，本上这车技？还可以吧？厉害了，我真的是谢谢你啊！不客气。那、no, 这个是我的名片，以后要是遇到什么难处啊，随时打我电话啊。行。差点忘了跟你说了，其实我的真实身份是夜市总裁。哇哦！怎么样？多的我就不说了，懂吧？记得给我打电话扣我哦。金大小姐，你真把我这当你自己家了是吧？小雅，你就忍忍我吧。你现在肯定是不能和傅忠群在一起了。等下，我又怕爸妈担心，所以只能拜托你啦。行行行，就你。他眼瘦了是吧？洗澡去。好的。好的。好的。好的。好的。小雅，浴室门打不开了，这门锁好像坏了。彩彩，你再坚持一下，我打个电话叫他修理工啊。你快点啊！哎，我包里有一张修理工的名片，你用我的手机打吧，还有套餐。好，行。叶行啊，现在修理工的名字都这么文艳。哎，不是你说你这方法到底行不行啊？这样就能让金总裁爱上你？哎呀，我说你就放心吧啊！我跟你说啊，我特意找人给他演了一场英雄救美。更关键的是，我把我叶氏总裁的身份我告诉他了，你自己品，不把他迷个半死，我就不姓叶。你看，你看，这不电话就来了吗？哎，不着急啊。我先亮牌，一、二、三<咳>。喂，怎么了？嗯，喂，师傅你好，麻烦你来一趟路虎小区十三栋一单元八零二吧，十万虎急。不不不，师师傅，有有这么叫帅哥的吗？没事啊，我过去先看看什么情况，你就等我好消息吧。什么情况？是，怎么来这么快？哎，副总，您怎么来了？给灿灿送宵夜，他人呢？哦，你来的正好，灿灿被关进浴室了。咱们副总真帅呀！这肌肉线条，看看这侧脸，童年哥哥就是好。谁呀、啊？哎，刚刚打电话的不是金灿灿吗？你谁呀、啊？哦，你说我刚叫了师傅是吧？哦，不好意思，我还好一会我们现在不需要修理工。有什么？修理工，你这娘们是不是眼睛瞎了呀？啊，你有见过长这么帅的修理工吗？啊，就是没见过这么不要脸的。我不跟你废话啊，你给我闪一边去，我对你没兴趣。金灿灿人呢？灿灿，哎，等一下，你左一个灿灿，右一个灿灿的。啊、哦，我知道了，你伪装成修理工好接近才行。哦，你个死变态！
，你再跟我乱说一句，你信不信我抽你啊？你给我闪开！哎，我说了不让你就不让你，你信不信我喊啊？你有本事你倒是喊呀、啊、你，喊呀、啊、你！臭娘们，你有病吧你啊！我非礼你什么？你看你长个飞机场啊！我呸！我飞机场，你演啥呀你？你见过飞机场谁？坐过飞机场？全家都飞机场，你坐过飞机场？行，你个死娘们，你够了你啊！我记住你。呸！死病！怎么了，不强？谁流氓？要不是我接住你，你早摔成形上。那你也不能。哎呀，你要实在觉得吃亏，我都是有办法。没办法。我也不要脸，不要脸，凭什么你？你怎么还在这儿？我和小雅要休息了，咱们这儿肯定不下第三个人。你说的对，那那个副总，啊，我的意思是，我们这儿可能两个人也容不下，要不灿灿，你还是跟副总回去吧。我说真的，刚有个变态，他冒充修理工想接近你，万一他说还有人怎么办？所以啊，你还是跟副总回去比较安全。你朋友说的对，你还是留在我身边比较好，也不错。有危机意识又会说话，今年的优秀员工就是你。谢谢副总，谢谢副总，你放开我傅金生，什么小眼睛先生，死命给我走！加油，晚安。你放开我！别动，不然我不保证会回去。你你你你别乱来啊，不然我会告你的。从法律上来讲，我还是你老公，所以无论我对你做什么，都是合法的。傅君臣，你到底想干什么？睡觉。臭流氓，我跟你演戏，你居然想和我睡觉！说的睡觉是字面上的意思。哦，你要是再不睡，你就真的把睡觉变成了睡觉。我睡，我睡，我睡，我睡。널가기엔못생겼어쿵쿵쿵대는가슴이말해이소리를들어멋진음악가다아아你咋的？你谋杀亲夫是吧？不不好意思，我我怎么知道你会睡在我的床上？大小姐，这是我的床。啊啊！我知道了，我马上回公司。公司有点事情，下班后早点回家。遇到事情给我打电话。知道了。契约夫妻，搞得跟真的一样。你要是在乎什么，我就亲你。而且你的情感，谢谢。看他，我失恋了。啊？你不还没开始恋吗？怎么就失恋了？就我上次跟你说那个暗恋男呢？我当时不跟你说他身上奶香奶香的很好闻吗？你猜怎么着？今天我跟他表白，他说，他说他他妈他有两个月的儿子。对，很难评。我不管，我失恋了，你得陪我去喝酒。是
，金灿灿，不去，你们中色厅有王八蛋！哎，别说了，别说了，不去还不行吗？灿灿，你说我是不是和男人犯冲了、啊？我长这么大，我连男人的手都没有摸过。别伤心了，等我有钱了。我带你去白马会所，让你摸个够。啊，你人真好，我并没有被安慰到。你在哪？我回家了呀，都准备睡觉了。在会所睡觉。还有脸说我？你自己还不是在这种地方鬼混？别乱跑，跟我一起回去。副总，怎么了？没事，刚看到一只猫冲你叫了。猫？哪儿了？别找了，跑了。副总，猫箱在那边，我们先探证实。哎，小哥。清晨，好巧啊！陈小姐，我是有家室的人，麻烦你坐坐。清晨我，也行。你不是说你的法子有用吗？他怎么现在还想着那个金灿灿啊？不是，本来我这法子是有用的，万无一失的呀。可谁知道那半路出来那个疯婆娘，我都金灿灿怎么在这儿？我靠！那个疯婆娘也在啊！不行，我今天我要找她算账。哎，叶星，帮我帮我，把那个金蛋蛋支开，我就跟君神待一会儿。甜甜，你明明知道我对你那什么，你还让我这样？哎，我求求你了，你就帮帮我呗！就一会儿，你就把那个金蛋蛋带到楼上去休息休息。行不行？我就坐在你这。赞赞，我去上个厕所，你别乱跑啊！嗯，好好。嗯。金灿灿，金灿灿。这次就当哥对不起你啊！谁让我拿了舔狗剧本？走你！大红告成。睡吧。妈的，怎么突然这么热呀？请问是金小姐吗？听说你和夜市总裁一夜春宵，战况激烈，是真的吗？金小姐已是已婚身份吧？金小姐，你老公知道你的吗？你们不要胡说八道！谁胡说八道了？金灿灿，你还真是挺不要脸的，敢做不敢当是吗？这这个胎记，不是甜甜身上才有的吗？金小姐，现在证据确凿，你还有什么话要讲？个丢人现眼的东西！我们傅家的脸都被你给丢尽了！你冷静一些，灿灿是个好孩子，这其中一定有什么误会
你什么意思？你还帮他说话？哎，三哥，三哥说啊，这个臭姑娘就欠收拾。我倒要看看是谁要收拾我老婆。怎么，我和我老婆住一间酒店，你没有意见？怎么可能？怎么会是你？那你觉得应该是谁？嗯？不行不行！我要是把他给办了，那我可不得把我给办了呀！也行，你清醒一点。嗯。刚坐那儿的女孩呢？好像被那个男的给带走了。带去哪儿了？在九零零八。哎，九零零九。灿灿，灿灿，怎么是这个死变态啊？这会。哎，你别走！干嘛？死变态，你放开我！别动！放开！死变态，你干什么？你放开我！俊辰，我有事跟你说。我和你没什么好谈。傅君臣啊，你有什么可高傲的？你喜欢的女人已经跟其他男人滚床单了，明天就能知道。去哪儿？晚上查。是。总裁，夫人她。找死。总裁，总裁。总裁，你看清楚我是谁。怎么会这样？对于你们来说，我和我老婆同房就是大新闻。这样，你们尽管报道，我众筹啊，给不了他什么名分。不许报！我看谁敢报。你现在承认了。这帮记者都和你有勾结，昨晚策策身上的药也是你下的。哎，俊成，天天大年纪还小，总是耳福子，你别跟他计较了啊。儿师傅，您说的对，婚前啊，确实不太懂事。不过俗话说得好，养不教父之过。文田敢这样做，跟你也脱不了干系。这样，从今天开始，温氏和傅氏就断了。傅君臣，你君臣，你问叔叔太着急了，你别和他计较。你过来一下，我有重要的事情跟你说。你干什么？哎呀，你干什么？我有件事情要问你，你确定甜甜是我们的女儿？你什么意思啊？我不知道，我这心里发慌，我总觉得金灿灿那孩子更像我们走丢的女儿。你就别胡思乱想了。甜甜是我亲自找过来的，亲子鉴定也做了，怎么可能有假？哎，我看啊，你是太累了，回去好好休息休息啊。你说的对，我们走吧。走。灿灿，今天的事情是甜甜做的不对，阿姨，请你赔个不是。回去我会好好管教她的。妈，你凭什么跟她道歉呀、啊？明明是他这个贱人自己不检点的，你给我闭嘴！你居然为了金灿灿打我，不对就是不对，你自己回去好好反省
，呃，不走，是在温室还没破产。本月，我会放弃。昨天晚上怎么会是你、啊？你干什么？可是你觉得应该是谁？我不是这个意思，我只是不记得了。记得了，我在帮你。你、嗯、这个变态！以后多一次酒，我惩罚你。嗯，外面好吵，你去把他们弄开。嗯，擦擦。弄什么弄啊你？擦。我操！你鬼叫什么呀？啊！不是，像我这种阳光的大帅哥，被你这种泼妇给睡了，该叫的人是我，好不好？你放屁！我朱小姐活了二十五年了，我连帅哥的手我都没摸过。我第一次怎么就给了你这个渣男呀、啊？停停停！停<笑>别哭了！<笑>你哭什么呀？谁也不是第一次呀、啊！我也是第一次。啊？你还是个蠢啊！我没他看出来，<笑>我今天我掐死你！哎，你放手，放手，放手啊！嗯，事已至此，那个姐也不为难你，你把这收下吧。你昨晚的服务费，哎，说好说好，都是你的过客嘛，你姐洗澡去了，快走快走，我回来。钱哥，我没了，我就这么多。你，你是在用你的这些破钱羞辱本大少我吗？啊！你信我赚的？有病吧？你给我回来！你给我滚出来！你这个飞机场，出来！你开什么玩笑？我说一般的你，我说出来就出来。行，不出来是吗？那你一辈子也别出来，我就在门口等着你。凭什么？都是你拍的，你谁呀、啊、你？哎，你别往我身上蹭！来，小雅，你会太……别说话，都什么都没发生过。你什么意思啊？你提裤子不认人啊，是不是啊你？哎、你给我过来一下。哎，别搞！哎，你给我解释一下，昨晚为什么没凑在一起？你想对他做什么啊？哥、啊，我是不是你干嘛、哎？副总，这是你表弟啊？我不知道你家教这么严，来了第一次，你就要揍他。什么？你还是第一次？啊？我。这是能说的吗？哎，你等等我嘛，等我嘛，我不知道你这个这个，我真的就是，我是再也不说你走，我肯定不说你走，我真的再也不说你走了，你走，真的不说你走，我是再也不说。这个看起来很好吃啊。饿了。都说会做饭的男人最帅，这样看来，好像确实是这样。我这么帅，你打算什么时候给我的女分？嗯，你这是干什么？老婆，别忘了现在还是我们的离婚冷静期，你打算什么时候跟我去撤销离婚申请？这个嘛。下周一，下周一等民众去开门了，我们就去，好吧？命中一注定是我看不清你爱我的把戏。吴小姐，老爷子的事儿就交给你。
。魏小姐，虽然您对我有恩，但是你让我去害老爷子，是不是有点……又不会出人命的话，事成之后，什么对？好吧。今天民政局开门喽。你们什么时候去啊？我很快就忙完了。等你。出差跑了。有什么事等我回来再说。我要和灿灿去民政局。总裁，老爷子突发疾病，已经送到私立医院去了。什么？怎么会这样？你爷爷说他去睡个午觉，结果到了下午还没醒，我就去叫他，却发现。医生怎么说、啊？专家都请遍了，都说没什么问题。我，我倒是有个办法。什么办法？我怕我说了你不同意。说。就，就是当年我们订娃娃亲的时候，你算过命，说我。说我忘富家，只要我们结婚，是不是，是不是就可以给爷爷冲喜？你是想趁虚而入啊？我没有。我告诉你，不可能。傅君臣，我只是想帮你，想帮爷爷。你要这么想的话，你怎么说？君臣，甜甜只是好心，你发那么大的火干什么？妈，我不需要。你不需要，你有没有想过你爷爷？只是结个婚而已，又不是要你的命。不是，你也想这样？那现在不是没有更好的法子了吗？君臣，你想想，你可是你爷爷一手带大的，你连这点牺牲你都不愿意为他做吗？我已经和灿灿约好撤销离婚申请，我不想再伤害他。正好办，咱们不告诉他不就行了？什么意思？你跟金灿灿说你出差了，这几天你跟甜甜举办个婚礼，意思一下，不用领证，不用请媒体，等你爷爷病好了，你再回去，不就皆大欢喜了？喂，金晨，你过来了吗？金晨，你怎么了？太太。公司出了点事儿，我要出国一趟。现在啊，这么急吗？对，现在。好吧，那你注意安全。问题大吗？没事儿，我能解决。还有，灿灿，我，我爱你。我也爱你。总有一种不祥的预感。算了算了，别再想了，走走走。君臣，你看，这件好看吗？我们只是假结婚而已，没必要搞得跟真的一样。那也是结婚，毕竟那个金灿灿可连场相应的婚礼都没有，你说是吧？你不配替他，你唯一能拿得出手的就是你的身份。灿灿比你好一万，那也比他强。我好歹也是温氏千金，什么都不是。再是。哎，君臣，君臣，都要结婚了，心里还想着那个贱人。也罢，这次我就让那个贱人彻底死心。哟，都这个时候了，你还睡得着呀？你是来找君臣的吧？那要让你失望了，他已经出国了啊！他是这么告诉你的呀？这个傅君臣还挺会骗人的嘛！你什么意思啊？宿命意思呀！而且傅君臣根本就没有出国，他要跟我结婚了，疯了吧？你看你这一副被蒙在鼓里的样子，还真是可怜。我好心告诉你，你居然还不相信我。你少在这骗人了！我骗你做什么？我跟君臣的婚礼请帖都已经做好了，他没有给你准备，我算是细心，给你准备了一份。这
不可能！哎，你还真是不见棺材不落泪啊！行，既然你不相信，那我证明给你看。喂，君臣，我现在在看我们的婚礼手捧花，你说是选铃兰好，还是玫瑰好呢？现在相信了吗？怎么会这样？君臣，你又骗了我一次。他骗你，还不是因为你蠢啊？你也不动脑子想一想，就你这种身份，怎么配得上跟首富在一起呢？也就只有我才能跟他结婚。这要够了吧？那麻烦请你滚出去。那就让你再嘚瑟两天，记得一定要来我们的婚礼上哦！我要让你亲眼看看君臣的虚荣。请新郎新娘上台，傅先生。你是否愿意娶温小姐为你的妻子，无论贫穷富贵，直到生命的尽头？我。谁呀、啊？这是，连副总的婚礼都敢迟到，砸场子的吧？是的。金小姐来了呀，欢迎你来参加我和俊臣的婚礼，随便找地方坐吧。傅君臣。你不是出差了吗？次的，对不起，我你不用跟我说对不起，我是不会原谅你的。我真傻，一次又一次的欺骗我，什么意思啊？这女的跟副总是什么关系啊？好总是先别瞎打听。保安，保安呢？谁把他不三不四的人叫进来的？把他给我赶出去！叶夫人，你不用紧张。我过来又不是来闹事的，我只是想让自己死心而已。既然你要和温田结婚了，那我们的离婚申请书就没有必要撤回了。我祝你们长长久久。曹操，你放开我！如果我告诉你我是有苦衷的，你会相信我吗？君臣。别耽搁时间了，这婚礼还得进行下去。你连爷爷也不要了吗？等等，这个婚不用结。你在这凑什么热闹啊？年轻人不清醒，难道你也不清醒了？就是，咱们可是要给老爷子出喜的，耽误了大事，你赔得起吗？就因为是大事，才更不能结。温子。根本就不是我的女儿，她的八字不对。什么情况？这温家小姐不是真千金啊？这你就不知道了吧？听说温家小姐五岁那年曾经走私过，十八岁才被找回来。这样嘛，顾完全变了嘛。你的意思是，这千金是假千金啊？我可没这么说。你怎么又疑神疑鬼的？甜甜不是我们的女儿，那你说谁才是？我疑神疑鬼，你自己看看。金灿灿才是我们的亲生女儿。什么？温夫人，你你在开玩笑吧？我没有开玩笑，从我第一次见到你。我就觉得你很亲切，你喜欢吃橘子糖，而且你胸前的胎记。我我什么什么都不记得了。这怎么可能？金灿灿是我们的女儿，你。我还想问你在搞什么呢？你告诉我，为什么灿灿的 DNA 和我们俩都对得上？而温田的 DNA 只和你对得上，这个唯一的解释就是，温田是你的私生女
，你无话可说了吧？你解释呀、啊，你倒是解释呀、啊！行了，是，文甜甜，是我的女儿，是我在群年之前和前妻生的女儿。你承认了？吴<笑>峰，你不是人！你有什么资格打我爸？要不是我爸娶了你这个小三，我妈怎么可能会病死？你说什么？我说你是小三。哦，对了，还有这个金灿灿，她是你女儿是吧？你们母女俩全都是小三。你早就知道你不是我的女儿，我把你当亲生女儿一样的，你和你爸联合起来骗我，你少在这装无辜了。要不是因为你害得我进了孤儿院，温家的一切本该就是属于我的。你，不，你明知道八字不对，还非要我和你结婚，文天，你敢骗我？是，我是故意的，冲喜的事儿我是故意的。不过我并没有骗你，老爷子的病也就只有我认识的医生可以治。不可能，不可能。行。那就等着瞧吧。副总，不好了，老爷又病发了，情况危急。什么？这次算是抢救过来了，不过下次就没那么容易了。医院这么多医生，没有一个能治的吗？老爷子的病来的怪异，我们真的已经尽力了，副总。怎么样啊？我没有骗你。你到底想怎么样？钟前他跟我在一起，反正我们的婚礼都举行一半了，我就勉为其难的让你当我的王后。做王后？那没办法了，你只能给老爷子什么后事了。你，副总，老爷子身体这边又高了。既然他做不了决定，那你来帮他做决定吧。我不知道你在说什么。那我就直说了，只有我的人才可以救这个老不死。毕竟那个老东西他曾经撮合过你和傅俊成，你总不能看着他死吧？文田，你对爷爷尊重一点。哟，这就叫上爷爷了。实话告诉你，你根本不可能嫁进傅家，傅俊成根本就不喜欢。你不会是想说，傅俊成会喜欢你吧？他不喜欢我，但也不喜欢你。傅君臣大学的时候喜欢一个学妹，长得嘛，倒跟你有点相似。什么？我骗你干什么？那张女孩的照片呢？就在傅君臣的钱包里。你是个聪明人，你总不能想要做一个替身吧？金灿灿，你是个聪明人，你想要做个替身，还要再顶上一条人命，这真的是你想要的吗？好，我离开。今天晚上来趟温家，帮我解决掉一个人。再怎么说，温夫人也是我的亲生母亲，走之前还是和她道个别吧。温夫人，温夫人，你在吗？甜甜，你真的要杀了金灿灿吗？她毕竟是我的亲生女儿啊。爸，有什么杀不得呀？你可别忘了，这个金灿灿可是那个贱人的女儿，一旦她回来了，就分走我们的财产。你说的也是啊。再说了，傅家那个老不死的，我给他下个药。傅君臣娶我，那肯定是板上钉钉的事。只要我生了他的孩子
，不富家也是我们的，何必在意那个金灿灿呢？好，好，好，我们甜甜有勇有谋，真是虎父无犬女啊！<笑>谁？传过，我不去找你，你倒是来找上门来。就是他，就干净。我放开了！我什么都没有听到，你放过我吧，我可以给你钱。说再多也没有用。你这小娘们长得还挺水灵，就这么捅死了，岂不可惜呀、啊？嗯、啊，要不让哥爽死你？你别乱来！我告诉你，我老公可是夫君臣，你知道吗？闹就死掉，不管是谁，今天都得办。来救我了！你别做梦了，小姨，老子在外面安排了十几个兄弟，可惜都得被同事塞下。放开他！父亲，想不到你还有两下子，快点给我，我还能饶你？饶我一命？你少开玩笑，看你的眼神，恨不得把我吃了。你这种威胁，对我来说没有用。放、啊、开！再三，再三，再三，副总，这还不快追？是。怎么样？伤者的头部受到重创，能否醒过来还得看他自己的求生意识。废物！什么叫看他自己？君臣，冷静点。没想到这个傅君臣这么快就把他给救出来。那这可怎么办啊？金灿灿听到那么多的秘密，要是他醒过来，把咱俩给供出来，那就让他。永远都不要想。好，这个，真的，是我没保护好。人追到了吗？差点追上，但他撞了大货车，当场死亡。文田，你在干什么？我我没干什么呀。你趁我不在的时候溜进兵房，你想对灿灿做什么？灿灿是我妹妹，我我我还能干什么？我。你想吗？嗯。刚才文田想对你做什么？没做什么。姐姐应该是看我冷，想给我盖被子吧？啊，对啊，我我就是给灿灿盖被子。嗯。要是让我查到你和绑架有关系，也会死得很惨。滚出去！姐夫，你为什么要对姐姐这么凶啊？你叫我什么？姐夫啊，温田是我同父异母的姐姐。我晕倒之前，你们正在举行婚礼。难道是我记错了吗？你不记得我了？患者脑部受到撞击，有记忆混乱的情况很正常。这种病急不得，只能保守治疗
。你可真把我忘了，太太。因为我对你的欺骗，所以你选择忘了我来惩罚我吗？真是天无绝人之路啊！没能把他给灭口，他自己倒先失忆了，倒是替我省事儿。既然这个金灿灿没什么大事，那我们的事儿你也该考虑考虑了。爷爷的病可等不起。你非要这么做吗？这个金灿灿他都失忆了，难道你要为他守节不成？这个金灿灿真的比爷爷重要吗？嗯，好，我答应你。行，那你就收拾收拾东西，搬进温家吧。到时候跟那个金灿灿离了婚，我们再去领证哦。谢谢妈，你真好。妈，对不起你，没护好你，害得你连君臣是谁都不记得了。我和姐夫以前认识吗？听说你叫傅君臣姐夫，我还不信，没想到是真的。你们年轻人聊吧，我放那边。哦，好。阿姨，你放心，灿灿出院的事情交给我们了。行，妈妈先走了。干什么？你去办出院手续？不是，你让我去啊？去、啊。啊，惨了惨了，这脑袋不会真的摔坏了吧？你说你忘了傅君臣就算了，你不会连我也忘了吧？<笑>行了，你别耍宝了，你比那个傅君臣可好多了，行吧？好，我就知道你没有，好大哦。哦，我已经知道了文田的秘密，他要杀我，所以我不得已才想出这个办法。你千万不能告诉任何人。放心，小雅，嗯，我需要你帮我一个忙。你说，你不是程序员吗？嗯，我需要你帮我写一个。监控电脑的密码。走了，办好了。哎，你俩这算是一睡定终身啦？终于回手了是吧？你干什么、啊，朱小雅？什么呀？走。这家伙跑出来捣什么乱啊？怎么回事？你干什么？我还想问你干什么？哦，不记得我，可以对别的男人投怀送抱是吧？姐夫，你这管的有点太宽了吧？嗯，这个贱人看起来不像是装的，看来真的失忆了。灿灿，姐夫这样也是关心你吗？爸爸给你准备好了接风宴，以后回去住吧。嗯。来，咱们举杯啊！欢迎灿灿回来。哈、啊，灿灿，这几年你受苦了，以后你就把这儿当家一样啊。好。啊、来，多吃点菜啊，吃点菜。来，来，灿灿，多吃点鱼。灿灿刚出院。吃不了鱼。嗯，那个我身体不太舒服，你们吃吧，我先回去先。哎，灿灿，怎么了？傅俊成，你现在可是他的姐夫，能不能给我点面子？灿灿，你要的木马我写好了，我打包发给你吗
跟着你别喝，喝了我带你去休息。<笑>三哥，都这个时候了，还念念不忘那个戒。不过没关系，我们神秘主上的说法，自然会想我的。你放心，嗯，我让你舒舒服服。喂，你谁呀、啊？我是谁？嗯，没事吧？怎么了？姐夫，你你放开我！你怎么能就这样忘了我的过去？你为什么要这么对我？啊嗯、对不起。对不起。什么东西？老板也帮我叫出去，我要管着你。这怎么回事？啊？你昨晚做了什么？你不知道吗？不可能，怎么可能是你？明明是……是什么？为什么？也以为爬上我的床就万事大吉。滚！姐夫，你在干什么？昨晚是不是？你说什么呢？我昨晚昨晚跟我在一起的人是你，对不对？你疯了吧？你和谁在一起关我什么事儿？你、嗯、好，怎么了？我是不是有什么金灿，你真不打算回文家了？我有点担心，不君臣担心。你担心他睡你？啊？<笑>你要体会玩儿呀，还玩什么姐夫和小姨子的游戏？做你的正事儿吧、啊。这都十天了，你还没把温甜电脑里的东西破译出来？你对得起你当马农掉那些头发吗？哎呀，快了快了，我不正在努力吗？搞定，这出来一张药方，太好了，这肯定就是温田给傅爷爷下药的方子，我现在就给傅先生发过去了。灿灿，你没事吧？没事，可能是这几天休息不太好，肠胃炎犯了，我待会儿自己去医院看看就行。
，你一个人能行吗？没事儿，你就留在这儿，继续找犯罪证据。加油！你疯了吧？你和谁在一起关我什么事儿？咋？刚才我收到一封匿名邮件，说老爷子的病是一种慢性毒药所致，还附带了一张药方。什么？先放着，马上查。是。金小姐，你的身体没什么问题，是肠胃感冒，吃点药就好了。哦。好，那谢谢医生了。温小姐，您猜的没错，那位金小姐确实是怀孕的。这个贱人，竟然真的怀上了俊成的孩子，我一定让他流产。不过，不是现在，把他的皮照片给我，写上我的名字。这件事儿给我保密，否则。苏彩，查了。虽然这份邮件是匿名的，但我们店面的 IP 发现来自夫人的店里。那个时间段，店里只有夫人和她朋友。你是说，这封邮件是灿灿发的？百分之百。马上把药方发给服饰研究所。让他们研究检验。还有，把下午的会议全部取消了，我要见证。是。俊成，你要去哪里？小哥，和你无关。俊成，你是我老公，我们上过一场床，怎么能跟我无关呢？那我告诉你，你对我已经没有价值，爷爷的药方我已经拿了。要是让我知道是你害的，我怀孕了。你开什么玩笑？是真的。这是我今天早上去医院拍的片子，就是那天晚上。君臣，我知道我以前做的不对，他没有原谅我，不过没关系。但他毕竟是你的孩子，你总不能不管吧？打掉！打掉！傅俊成，你怎么可以这么狠心？是你自己打的，还是我找医生帮忙？好，打掉也可以，不过我必须有个条件，傅家的股份。必须给我一半，否则我就立刻马上给金灿灿打电话。你疯了！我理智的很，孩子是我唯一的筹码，我拿点东西换，怎么行呢？顾俊成，待会儿做决定吧，不然我就马上给金灿灿打电话。你打。我答应你，一言为定。那我们先用发布会上见。傅先生真的把顾全传染给温小姐，他俩什么关系啊？哎，你是不知道，这温小姐和傅总早就订娃娃亲了。嗯先吧，不能签。灿灿，金灿灿，个贱人，你又来捣什么乱？傅总要给我股份，你有什么资格阻止？我不是来阻止你，我是来揭发你。我说些什么？这些。就是你的犯罪证据，你买凶杀人的通话记录，你给傅爷爷下药的聊天记录，还有你们父女从温室挪用公款的转账记录
。文婷，秀才，你听我解释，这些都是假的。就是啊，金太太，你不能因为嫉妒甜甜，就捏造这些证据来诬陷她。你知不知道，诬陷罪可是要坐牢的。到现在了，还在帮他说话。好，那你们来听听这个。温小姐，我们真的要举报温先生吗？那当然，你把所有的证据都收集好，等我拿到了复试股份，就把我爸推出去当替罪羊。陆老师，以后整个温氏就是大小姐您做主了。哈哈。听清楚了吗，温先生？你把她当亲生女儿，她却早就想着怎么害你。温田，我待你不薄。还有脸说我？要不是你这个渣男抛弃了我妈，跟小三跑了，我妈怎么可能会死？都该死！都该死！全都疯了！他做这些事儿。爸爸呀，一点都不知情啊！我可是你的亲爸爸，你也不至于连我都报复吧？放心，犯了这些罪，你们一个都跑不掉。丁灿灿，你个贱人！你为了装失言报复我，我杀了你！你打我，打我出来！快快快快爬呀！别着了，医生，我已经报警了。不是失忆了吗？妈，我的确没有失忆。他欺骗了你这么多年，你该受到了应有的惩罚。吴氏，你要振作起来。金灿灿，你这个见不得光的老鼠，用下作的方法来报复。就算我坐了牢，我也不会放过你的。你到底想说什么？我说，我怀孕了。孩子是不是你？没有。你说什么？文天，你给我闭嘴！我偏要说，我怀孕了。花的是傅俊成的。你跟他在一起，真的和他睡了。你真的和他睡了。他睡了啊、怪不得，怪不得你会把风云的股份转给他。我没有。闭嘴！清晨，真恶心！彩彩，彩彩，放开我！彩彩，你冷静点。放手！你听我说，我绝对没有碰过你。那张 B 超单肯定是假。当我是傻子吗？那你为什么要给他股份啊？我只是想等他拿到股份之后告他敲诈而已。那天晚上我知道是你，我怎么会分不清自己心爱的女人？好了啊，不可能，不可能，是真的。那天我逼问你，你不告诉我，我就预料到你应该有自己的计划。我只能装作不知情来配合你。我发誓，我真的没有碰过问题。就算你说的是真的，那温田说，你大学时候暗恋那个女生是怎么回事？我只是她的替身，是吗？他呀，其实我暗恋的那个人，一直都是你，小傻逼。你觉得我会相信吗？夫人，请放心，总裁他吉人天下。好快我
。我不应该一直问他暗恋的那个女人。夫人，您都知道了？知道什么了？夫人，您打开看看吧，总裁暗恋的姑娘就在这钱袋里。雨停止，天空之间，像泪在眼眶盘旋。这也许是最后一次见面。沿途经过的从前，还来不及再重演。他拥抱喜欢的人，这都是我。对，是你。当初总裁与您闪婚。我百思不得其解，直到我在前几天看到你的照片，总裁对你的心天地可见。啊，对了，还有一件事，温铁入狱之后，我们揪出了所有听命他的医生，其中有一个医生交代了一件事。你说，你怀孕了。我我怀孕了。温田用的那 B 超单其实是放在你们的，恭喜啊！你和总裁要当爸爸妈妈了。陆俊辰，都是这么久了，怎么还不醒？我都答应你了，等你醒来，我们就再结一次婚。我还有一个好消息要告诉你，我要当爸爸了。你要是再不行，我可就亲你了。你刚才说的都是真的，我也当爸爸了。太好了，你终于醒了。我以为你生气不要我。为什么生气？谁叫你不记得？我记得，这辈子、下辈子，我都会记得你和宝宝。因为你们是上天给我最好的礼物。牵我的手，我知道你会带着我。